ഓപ്ഷനസ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ വാട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും കയറാം ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകത പരീക്ഷ എടുക്കാൻ നേരം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായും പരീക്ഷ എടുക്കാവുന്ന ഒരു മാസം പടപടപട എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയില്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പോകാത്ത സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അല്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലും നമ്മുടെ ടാഗ് ഗിരീഷ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ടാഗ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികളിലും വരണം എന്ന് പറയുന്നതിന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കുകയല്ല അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഓരോടത്തും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇനി തോൽക്കാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ആൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പല വാർത്തകളും ഇഷ്ടംപോലെ എടുത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ഒന്ന് ആർജ് പോലും ഒരിടത്തും നമ്മൾ തോക്കത്തില്ല അതാണ് നവ അവ ഗീവ് അപ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തോറ്റു കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശക്തി ഉണ്ടതിന് നമുക്ക് നല്ല ഊർജമുണ്ട് ആർജമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെവർ എവർ ഗീവ് അപ്പ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഹാഷ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീഷ് ഫിസിക്സിന്റെ കാരണം ഒരു അധ്യാപകന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു അധ്യാപകന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒന്ന് മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എനർജറ്റിക് ആക്കണം നല്ല പടാറം നിൽക്കണം നല്ല പവറായിട്ട് നിൽക്കണം തളർന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഒന്ന് കുതിര ശക്തി പോലെ ഇടിച്ച് കയറി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അന്നേരം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയണം മോശനെ സ്ട്രൈലിയും പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് തീർന്ന ചാപ്റ്റർ അന്നേരം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഗ്രീസ് സാർ ഈ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ പഠിക്കാനില്ല സാർ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ടൈഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈഗ്രാഫ് ആക്സലേഷൻ ടൈഗ്രാഫ് ഗ്രാഫുകളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സാർ ചെറുതായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സാർ വേറെ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ കൃത്യമായിട്ട് അരച്ച് കലക്കി പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനും പഠിപ്പിച്ചു സീനിയർ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സിനും പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ അധ്യാപകൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്റെ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രാഫുകളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തി കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ യൂണിഫോമിലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഗ്രാഫുകളൊക്കെ എടുത്ത് കാണാൻ ഞാൻ കണ്ടത് കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൻസൈറ്റി ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എന്ത് സെക്കൻഡിലൂടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഗ്രാഫുകളില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലാതെ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം തരുന്ന അവസരം നമ്മൾ മുതലാക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അരാം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ മോഷന്റെ സ്ട്രൈക്ക് ലൈനകത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ എന്റെ പല വീഡിയോസ് അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാൻ പോവാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ തരുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എന്നാലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ഗിരീഷ്
എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കണമെന്ന് ഗിരീഷ് സാർ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന രീതി തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു അധ്യാപകൻ ഉള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അറിയാം എപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താലും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് കാര്യം നോക്കാം ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കണം ഗ്രീസർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്കിപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം എന്ന് പറയും അന്നേരം ഇനി കാര്യപരമായി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിഗറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ വരും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഈ ആദ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം എപ്പോഴും അത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് കയറണം എന്നെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറുന്നു ആ സ്റ്റൈലില്ല നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈലാണ് ഈ സ്റ്റൈലിൽ പോകും മാം സൂപ്പർ ആയിപ്പോകും അതാ റെഡി വൺ ടു ത്രീ തുടങ്ങാ തുടങ്ങാം അത് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഷൻ എസ്ട്രേലി ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കമന്റ് ഇടാൻ റെഡി ആയിരിക്കും സാറേ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അല്ല എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഒന്നും ഒരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോഡി ഈസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു എയർ വിത്ത് എൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഒരു വസ്തു മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞു സംഭവിക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് എറിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ടർ വിത്ത് വെലോസിറ്റി അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വൈ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് സഹിക്കാം എന്റെ റീസൺ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും അന്നേരം ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറിയും ഒരു വസ്തു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വസ്തു ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് കാരണം മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി ഇതിന് എവിടെ പോകാൻ എങ്ങും പോകാനില്ല അന്നേരം മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി എന്തുവായിരിക്കും സീറോ ആണ് അങ്ങ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അന്നേരം വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈസ് സീറോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലും വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി യു ആണ് അന്നേരം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് സീറോ ആണ് അന്നേരം വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാക്സിമം ആയിട്ട് എന്താണ് സീറോ ഇനി വൈ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കും വൈ എന്താണ് സാർ അങ്ങനെ ബിക്കോസ് അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാക്ക് ബിക്കോസ് velocity is decreased due to gravity gravity ke anusariche velocity koranju 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 varuana moolu odu povum thoru andre maximum height eduthi kedi endu yim zero andre ningal ingena aanu uttaram edunnade what will be the velocity at maximum height ningal ende koodana kelikkanam velocity at maximum height is zero because velocity is decreased due to gravity clear adutha yot തീയറി മൊത്തം പഠിച്ചാൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോൾ പറ്റണമെന്നില്ല ഫൈൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു റീച്ച് ദി മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ദാണ്ട് കിടക്കുന്നു അടുത്തത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്താനുള്ള ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇഷ്ടം പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു റീച്ച് ദി മാക്സിമം ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്താനുള്ള ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ചെയ്ത് ടി ടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഫൈൻഡ് ടൈം ടേക്ക് ഇൻ ടു റീച്ച് ദി മാക്സിമം ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നത് നമുക്ക് സംശയമില്ല എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സലേഷൻ ഡിഗ്രി ഈ മാക്സിമം ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന തോറും ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി കൂടുവാണോ കുറയുവാണോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എർത്ത് എർത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി കുറയുവാണ് എപ്പോഴും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് അന്നേരം മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ആക്സലേ
അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂറ്റി ഗ്രാവിറ്റി കുറയുകയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അന്നേരം അവിടെ മൈനസ് സി കൊടുത്താൽ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ വി സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി വിക്ക് വരെ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം വിക്ക് വരെ സീറോ ആണ് കൊച്ചു പിള്ളേർ പറഞ്ഞ പോലെ വി സിക്കൽ സീറോ ഈക്വൽ യു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വരെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം മൈനസ് ജി ഇൻഡു ടി ഈ ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ കൊച്ചു പിള്ളേർ പോയി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തരും ഇവിടെ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സീറോ ഇ സിക്കൽ യു പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് എയ്റ്റ് വരെ മൈനസ് ജി ഇൻഡു ടി പ്ലസ് ഇൻഡു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് സീറോ ഇ സിക്കൽ ടു യു മൈനസ് ജി ടി ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചാൽ എഴുതാണ് യു മൈനസ് ജി ടി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ യു ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ജി ടി അയ്യേ അയ്യേ സാർ എന്താ സാർ ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് ഏത് കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാകണം അല്ലേ യു ഇ സിക്കൽ സീറോ പ്ലസ് ജി ടി യു ഇ സിക്കൽ ടു ജി ടി ടി ഇ സിക്കൽ ടു യു ബൈ ജി ഇത്താണ് ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ദി ടൈം ടേക്കൺ ടു റീച്ച് ദി മാക്സിമം ഇൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടി ഇ സിക്കൽ ടു യു ബൈ ജി ആ ഇതാണ് ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ ഇതിനാണ് രണ്ട് മാർഗ്ഗം ഇതിനാണ് ഇതിന് ഒരു മാർഗ്ഗം മൂന്ന് മാർഗ്ഗം പബ്ലിക് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം വരാം എങ്ങനെ വന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാമല്ലോ പക്ഷെ ഏത് കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാണോ അത് ഹൈ ലോ എന്നൊന്നും നമുക്കില്ല എല്ലാവരും പോകണം വരാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കിടുകി തിമർത്തു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ തിരിച്ചടിച്ചോണം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് പവറായിട്ട് നെവർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രസം തോന്നും ഇതൊക്കെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രൂ എ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഉറും വെഴയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ അകത്ത് ഉറും വെഴയത്തില്ല ഉറും എക്സാക്സ് അറിയത്തില്ല ഈ പയ്യൻ ചിലർ എഴുതി വെക്കും ഈ പയ്യൻ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെയാണോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളില്ല അതിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് ദിസ് നമുക്ക് ആദ്യം അതങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഗ്രാഫ് പേപ്പർ പാവല്ലേ ഉടുമ്പ് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എത്ര ആക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫില് എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ നമ്മുടെ കൂട്ടൊന്നും അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഉറുമ്പിന് എപ്പോഴും അയക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പോക്കും വരവും കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കൾ ഒന്നും പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മില്ലിമീറ്ററും ഓരോ സെക്കൻഡിലും മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വൺ മാർഗാണ് ഒരു മാർഗ്ഗ ക്വസ്റ്റാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് ദിസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എഴുതാം എ ഇറ്റ്സ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആയ ബിക്കോസ് ആൻഡ് കവേഴ്സ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ എവറി സെക്കൻഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അത് കൃത്യം വൺ മില്ലിമീറ്റർ പോകുന്നുള്ളൂ അടുത്ത വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ആ മോഷനെ യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആ എന്താ സാറെ രണ്ട് ഉത്തരം പോകുന്നത് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ആണ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻട്രോൾസ് ഓഫ് ടൈമിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഒരധ്യാപകരെ നമ്മൾ മോശക്കാരാക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് ഒരധ്യാപകർ ഡബിൾ മാർഗ്ഗം തന്നില്ലെങ്കിലും മാർഗ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കത്തില്ല അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതാ യൂണിഫോം മോഷൻ ഓർ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ഓക്കെ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നല്ല ചോദിക്കാം വെൻ ദി ബോയ്സ് ഇൻ സ്കൂൾ
ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടാ ദി ബോയ് ഈസ് ഇൻ സ്കൂൾ ബസ് ഹി ഒബ്സേർവ്സ് ദി സ്പീഡോമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബസ് സോറി മിസ്റ്റേക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ of the bus okay when the boy is in school bus he observes the speedometer of the bus which speed is observed by the boy namlu school bus elo sadharana private bus elo ni transport bus elo oru pore ishtam kaanu namlu kucherpa kaalathu balya kaalathu namlu nostalgia pole namlu ammayada kai pidichu അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ കയറിയിട്ട് ഡ്രൈവറിങ് സ്റ്റിയറിങ് പിടിക്കുന്ന നോക്കും സ്പീഡ് കൂട്ടി ഒരു വണ്ടിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു പാസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വണ്ടിയിലോട്ട് ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് കയറി ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോകുന്ന കാണാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡ്രൈവർമാരുടെ സ്പീഡ് കൂടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് രക്തം തിളയ്ക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും അന്നേരം കാണുന്ന സ്പീഡ് എന്തോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം കാണുന്ന സ്പീഡോമീറ്റർ അന്നേരം നോക്കിയിട്ട് എൺപത് കിലോമീറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ല അന്നേരം കാണുന്ന സ്പീഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ദൈവം കറക്റ്റ് ആണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ അന്നേരം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവിടെ എടുക്കാം അന്നേരം കാണുന്ന സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഓർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് Instantaneous velocity. അന്നേരം എപ്പോഴും ഓർക്കുക അന്നേരം കാണുന്ന സ്പീഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയല്ലേ അടിപൊളി ആയിരിക്കെ സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കെ പവർ ആയിരിക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല സാർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം സാർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീക്കുകയാണ് സാർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്താലോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തമിഴ് വാക്ക് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനിച്ചോളം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ തമിഴ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ രസം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഗ്രീസ് സാറിന്റെ സ്വദേശം തമിഴ്നാട് ചെന്നൈ ഊട് ചെന്നൈ ഇരിക്കെ ഇല്ലേ തമിഴ് വിജയ് സൂര്യ രജനി ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ വിക്രം ഒക്കെ സിനിമകൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് മലയാള സിനിമ കാണുന്ന അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നമുക്കൊരു ഒന്ന് വൈബാക്കി എടുക്കണം എനർജി ആകണം കേട്ടോ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് വിത്ത് എ സെർട്ടൺ വെലോസിറ്റി ഈ സബ്ജക്ട് ടു എ റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇഫ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ട്വൽ സെക്കൻഡ് Calculate the the initial velocity. Problem 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 retardation the negative of acceleration is known as retardation retardation or question to vannal porappikya a nu parayana namukku negative of acceleration alle a namukku minus 4 meter per second square nu retardation of 20 meter per second square nu engane ellum a is equal to minus 20 minus nirbandham aanu nirbandham aanu thara namukku ivada thana eda palarum മാറ്റി നാട്ടി ഇവിടെ എഴുതും ബോർഡർ അല്ല അങ്ങനെ എഴുതുന്ന തെറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ നോക്കത്തുമില്ല മെയിൻ ഷീറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ എഴുതിക്കൂ റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇഫ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വാക്ക് ഇൻ ട്വൽ സെക്കൻഡ് ട്വൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ട്വൽ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എയും ക്യൂ തന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അന്നേരം ഇഫ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ട്വൽ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം നിങ്ങളാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ബോൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എറിയുക ഒരു ബോൾ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു തിരിച്ച് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു അതേപോലെ ഇഫ് 
അതേ പോയിന്റ് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പം പത്ത് മീറ്റർ ഒന്നും ആക്കാം തിരിച്ച് അതേപോലെ എന്റെ ഈ ബോൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ പറ്റിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തിച്ചേർന്നാൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെ തിരിച്ച് ഒരു വസ്തു തിരിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് അന്നേരം എസ് സീറോ ആണ് എന്താ പറയുക പറ്റിച്ചു ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അന്നേരം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചുഴഞ്ഞ് എടുക്കണം ഈ ഓപ്ഷൻ എസ് ഇ സിക്ക് സീറോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എസ് ഇ സിക്ക് എതിരി യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളടെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലേ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യു അതുപോലെ നടക്കുന്നു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്ക് പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു T square, T square on T and then 12 law, T square on T and then 12 square. Okay, A C is equal to U into 12 on T and 12 U. Plus into minus, minus. In the back of the other one, it's half into 4 into 12 square on T and then 144. We don't have to measure it, we don't have to measure it. A C is equal to 12 U. ഏത് വെട്ടം നാളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ടൂം ഫോറും വെട്ടുന്ന ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതെനിക്ക് അറിയാം അതിവിടെ ടു വന്നു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പെട്ടെന്ന് പറയണം മൈനസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം സോറി 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 ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി എസ് എല്ല എന്ത് കൊടുക്കണം സീറോ സീറോ കാരണം എസ് സീറോ ആണ് സോറി എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഓക്കെ അല്ല സീറോ എസ് സീറോ ട്വൽവ് യു മൈനസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചാൽ എഴുതാണ് ട്വൽവ് യു മൈനസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം എസ് സീറോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ട്വൽവ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സാറേ ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട വേണോ ട്വൽവ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് യു എന്ന് കണ്ട് പിടിക്കണ്ടേ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത്രയും വരെ എഴുതിയാൽ മതിയോ അല്ല യൂണിറ്റ് എഴുതണം വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ ആണെങ്കിലും വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരേ ഒരു യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത്ത ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് വലിയ കണക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അതിന് കണ്ടം വഴി ഉള്ളു അങ്ങനല്ല അവ കണ്ടം വഴി വേണം നമ്മൾ പഠിച്ച് ചെയ്യണം ചെയ്ത് പഠിക്കണം പഠിക്കാതെ പോയാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയാണ് സാർ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ നമ്മൾ ഐസിന് സീറോ കൊണ്ട് പോയത് എക്സ്ട്രീംലി സോറി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഉണ്ടോ അത് ചെയ്യാം ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ എ ബോഡി ഹാവ് സീറോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓ സാറേ ഓ ഇത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോധം കേടുക സാർ ക്യാൻ എ ബോഡി ഹാവ് സീറോ വെലോസിറ്റി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്നത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുവാ വെലോസിറ്റി സീറോ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്നത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നാണ് ആലോചിക്കെ അവിടെ ആക്സലേഷൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എന്തുവാ ആക്സലേഷൻ മുകളിലോട്ട് പോകുമല്ലോ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഓറും ആക്സലേഷൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മൈനസ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ക്യാൻ എ ബോഡി ചില്ലറ ആക്കണ്ട ക്യാൻ എ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഓർണോ അവിടെ കൊടുക്കണം ചുമ്മാ എഴുതാൻ പാടില്ല ക്യാൻ എ ബോഡി ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആസ് സീറോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഹാവ് എൻ ആക്സലറേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണം എ സിക്കൽ ടു മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ആണ്
either what is in the speed it is a rate of change of distance it is a rate of change of distance what is meaning displacement it is a rate of change of displacement distance by time and speed and displacement by time and velocity in one other classical difference and now it is a rate of change of distance it is a rate of change of displacement and speed is a scalar quantity velocity is a vector quantity idu namukku parayan pattu scalar quantity aanu speed vector quantity aanu velocity moonu speed can be positive only speed positive mathra ullu appo nammal vandi ingane pogunu nammal parayana vandi speed parayumbo minus 40 km per second parayu illa speed can be only be positive speed positive mathra ullu speed can be positive only but velocity can be പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം സീറോ ആകാം മാക്സിമം ഇറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി മൈനസ് ആകും മൈനോസിറ്റി എന്താകാം പ്ലസ് ആകാം അന്നേരം സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഉള്ളി ബട്ട് വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സീറോ പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം സീറോ ആകാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇറ്റ് ടെൽസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയുടെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും എന്ത് പറയുന്നില്ല സ്പീഡ് പറയുന്നില്ല കാരണം അതിന് സമയം ഇല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവാണ് ചുമ പറഞ്ഞാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഡെസ് നത്തിങ് എ ബോഡി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ബട്ട് വെലോസിറ്റി നല്ല എന്താണ് ഭയങ്കരം ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി കൃത്യമായി ഒരു ബോഡിയുടെ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ ഏതിനു പറ്റും വെലോസിറ്റിക്ക് പറ്റും ഏതിനും പറ്റത്തില്ല സ്പീഡിന് പറ്റത്തില്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് ഡെൽസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ബട്ട് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ഏത് വെലോസിറ്റി ഈ നാലെണ്ണം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് മാർഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർഗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർഗ് ഗ്യാരണ്ടി അന്നേരം നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി പഴപടാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വരും എല്ലാം വരും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഓ പിന്നെ കമന്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക കൃത്യമായിട്ട് കമന്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക കൃത്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പറ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമന്റ് ആണ് എന്നെ പോഫുൾ ആകും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ വണക്കം ബാബായ് സി യു ഓക്കെ വാ